হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু জিকে ওয়ার্ল্ড আমরা যে ফুড এসআই এবং ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য যে অঙ্কের সিরিজটা চালু করেছিলাম তো তার আজকে তেরো নম্বর পার্টটি দেখে নেবো ঠিক আছে তো আগের দিন তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক অঙ্ক দিয়েছিলাম তো সেই অঙ্কটা একটু ভুল ছিল তো ওই সৈজন্য অবশ্য অনেকজন করতে পারোনি তো সেই অঙ্কটা করার দরকার নেই তো ওর অঙ্কটা ভুল ছিল একটু ঠিক আছে তো ওটা একটু টাইপিংয়ে ভুলে গেছে ওটা ছেড়ে দাও তো দেখো আজকে পার্টের প্রথম অঙ্ক কী আছে বলা হয়েছে একজন পুরুষ বা দুজন মহিলা বা তিনজন বালক কোনো কাজ ছেষট্টি দিনে করতে পারে ঠিক আছে তো তবে একজন পুরুষ একজন মহিলা ও একজন বালক কাজটি কতদিনে করবে ঠিক আছে এই ধরনের অঙ্ক দেখবে পরীক্ষায় পড়ে তো খুবই সহজে তোমরা করে ফেলতে পারবে জাস্ট একটু ট্রিক্স আছে সেই ট্রিক্সটা একটু দেখে নাও শর্ট ট্রিক্সও আছে এবং একটি সিম্পল মেথড আছে আমি বলবো সিম্পল মেথডটা করাই ভালো কারণ এটাতে টাইম লাগবে না তো দেখো এর একটা সূত্রটা কি না সূত্রটা হচ্ছে ডি বাই যখন বলবে দেখবে তোমাদের যে এক একজন পুরুষ একজন মহিলা বা একজন বালক কত নিয়ে করবে কাজটি যখন দেখবে সব কটা এক এক করে থাকবে তখন এটা এই সূত্রটা তোমরা বসাতে পারবে ঠিক আছে তখন কি না ডি বাই ওয়ান বাই এম ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এম টু প্লাস ওয়ান বাই এম থ্রি ঠিক আছে এই সূত্রটা তোমরা ইউজ করবে তখন ঠিক আছে এই ডিটা কি না ডিটা হচ্ছে টোটাল যে দিনটা লেগেছিল কাজের দেখো এখানে বলা হচ্ছে ছেষট্টি দিন তো এই ডিটা হচ্ছে ছেষট্টি এবং এরপরে এই এই যে তোমার এই পুরুষ একজন পুরুষ দুজন মহিলা এবং তিনজন বালক এটা হচ্ছে আমাদের এম ওয়ান এম টু এবং ডি টু ঠিক আছে তো দেখো সূত্র ফেললি তোমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবে না কি বলা হয়েছে দেখো ডি তো টোটাল ডি সমান আমরা কত পেয়েছি না ছেষট্টি ঠিক আছে এটা বাই তো আমাদের এটা তো আমাদের এম ওয়ান বলা হচ্ছে এক বাই এক প্লাস তো এটা আমরা লিখতে পারি কি না একই আমি প্রথমে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এক প্লাস আমাদের কী বলা হয়েছে না ওয়ান বাই এম টু তো এম টু আমাদের কি না দুই এটা যেহেতু এক ছিল একজন পুরুষ তাই আমি সিম্পল এক লিখে দিলাম ঠিক আছে প্লাস তারপরে দেখো এক বাই এম থ্রি কী আছে না তিন ঠিক আছে তো দেখো তারপরে কী হবে দেখো এই দুটো লসক হচ্ছে কত না ছেষট্টি বাই ছয় লসক হচ্ছে তো এক ছয় ছয় প্লাস দুই তিনে ছয় তাহলে তিন একে তিন প্লাস হচ্ছে তিন দুগুনে ছয় তো দুই দেখো এবার এগুলো যোগ করলে কত হচ্ছে না যোগ করলে হচ্ছে ছেষট্টি বাই ছয়তে নয় আর হচ্ছে এগারো বাই ছয় এটা পেয়ে গেলাম আমরা তো আমি তাহলে উল্টে দিই কী হবে দেখো ছেষট্টি ইন্টু ছয় বাই এগারো এটা পেয়ে যাব আমাকে যখন এই তলারটা উপরে চলে আসবে যখন আমি এদিকে আসবো তো দেখো এগারো দিকে কাটলাম তাহলে কত হচ্ছে ছয় তো সমান হচ্ছে ছ ছয় ছত্রিশ তো আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে গেল ছত্রিশ দিনে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো দেখো খুবই সহজ মেথড জাস্ট এটা মনে রেখে দেবে এই সূত্রটা থালি তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিম্পল মেথড জাস্ট খুব সহজই তোমরা বেঁচে ফেলবে আমি করে তোমাদের বোঝালাম বলে একটু টাইম লাগলো তো তোমরা যদি বুঝে ফেলো ভালো করে একটু প্র্যাকটিস করে নিও দেখবে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে তো দেখো পরের অঙ্ক একশো বাইশ নম্বর অঙ্ক কী বলা হয়েছে দেখো তোমাদের ভগ্নাংশ দেওয়া আছে কটি তো এদের মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতম ও কোনটি বৃহত্তম এটা নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তো পরীক্ষায় দেখবে অনেক সময় এই ধরনের একটা করে অঙ্ক দিয়ে দেয় এবং দেখবে এখানে চার পাঁচটা ভগ্নাংশ দিয়ে দেবে তার মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতম এবং কোনটি বৃহত্তম নির্ণয় করতে পারা তো এটি একটা শর্ট ট্রিক্স আছে সেই শর্ট ট্রিক্সটা একটু তোমরা দেখে নাও তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে ব্যাপারটা ঠিক আছে তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে যদি এখানে দেখো এগারোর বারো সাতান্ন আটান্ন চোদ্দোর পনেরো তিনের চার এরকমভাবে দেখো পরস্পর দেওয়া আছে তো দেখো একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এই যে প্রথম ভগ্নাংশটা যে এগারো বারো এটার মধ্যে দেখো লব হরের ডিস্টেন্স কত না এক ঠিক আছে এটার মধ্যেও দেখো ডিস্টেন্স কত লব হরের মধ্যে এক এইভাবে দেখো প্রত্যেকটার সঙ্গে ডিস্টেন্স কত হচ্ছে না লব হরের ডিস্টেন্স হচ্ছে এক ঠিক আছে তো এটার জন্য যে সূত্র তোমাদের মনে রাখবে যখনই দেখবে কোনো পরীক্ষায় অঙ্ক দিয়েছে এবং ল ভরের ডিস্টেন্স এক এইভাবে দিয়েছে এদের মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম জানতে চেয়েছে তো যে কোনো একটা যদি জানতে চাই তো তোমরা দেখবে প্রথম ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ আছে কি ঠিক আছে তো অবশ্যই ভগ্নাংশটিকে প্রকৃত ভগ্নাংশ হতে হবে এক নম্বর সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্রটা কি না ল ভরের ডিস্টেন্স সবসময় সমান থাকবে ঠিক আছে প্রত্যেকটাই দেখো এখানের মধ্যে ডিস্টেন্স কত হচ্ছে এক এটারও এক এটারও এক এটারও এক তো এইভাবে দেখো কন্টিনিউ প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স এক ল ভরের ডিস্টেন্স সবসময় এক থাকবে এবং ভগ্নাংশটি প্রকৃত ভগ্নাংশ হবে তখন অ্যান্সার কী করবে কোনটি সব থেকে ক্ষুদ্রতম এবং কোনটি সব থেকে বৃহত্তম হবে না ক্ষুদ্রতম হবে যেটা লব সব থেকে ক্ষুদ্রতম সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তো এখানে লব সব থেকে ক্ষুদ্রতম কী আছে দেখো এটার আছে একের দুই দেখো এক আছে উপরে তো এটা হচ্ছে সব থেকে ক্ষুদ্রতম এবং তাহলে কোনটি সব থেকে বৃহত্তম না যেটা লব সব থেকে বৃহত্তম সেটা হচ্ছে সব থেকে বৃহত্তম সংখ্যা দেখো এখানে আছে দেখ
যে বিয়োগ ফল হবে সেটা সবসময় সমান হবে তাহলে এই সূত্রটা প্রযোজ্য তো অনেক সময় এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে দেয় তো এটা একটু ট্রিক্স আছে এই সূত্রটাই জাস্ট মনে রাখতে হবে তোমাদের ঠিক আছে তো দেখো আমাদের পরের অঙ্কটি কী বলা হয়েছে একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্যের গড় বয়স একুশ বছর একজন সদস্যের মৃত্যুতে অন্যদের গড় বয়সের ন বছর কমে গেল ঠিক আছে তো লোকটি কত বছর বয়সে মারা যান এক পাঁচজন সদস্য ছিল মোট বাড়িতে বলা হয়েছে তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে তো তারপরে অন্যদের বয়সের গড় ন বছর করে কমে গেছে তো যিনি মারা গেলেন তার কত বয়সে কত বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন তো খুবই সিম্পল অঙ্ক কোনো তোমাদের করতে সময় লাগবে না জাস্ট একটু ব্যাপারটা বুঝে নাও খুব সহজে তোমরা করে ফেলতে পারবে কী বলা হয়েছে দেখো পাঁচজনের গড় বয়স একুশ তো পাঁচজনের কত বলা হচ্ছে গড় বয়স না একুশ ঠিক আছে এবার দেখো একজন মারা গেল তো একজন মারা গেলে কজন থাকছে না চারজন থাকছে কী বলা হয়েছে দেখো এবার চারজন সদস্যের গড় বয়স ন বছর করে কমে যায় তো টোটাল কত কমছে চারজন যেহেতু ছিল তাই ন বছর করে প্রত্যেকজন আর কমলে টোটাল কমবে নয় ইন্টু চার সমান হচ্ছে ছত্রিশ বছর এত বছর টোটাল কমছে আমার তো যিনি মারা গেলেন তিনি যদি এদের সঙ্গে থাকতেন তো তিনি এই ছত্রিশ বছরটা এদের এই চারজনকে দিয়েছিলেন তার কাছ থেকে এই ছত্রিশ বছরটা দিয়েছিলেন তবেই এদের গড় বয়স আরও বেশি হচ্ছিল তার মানে একুশ হয়েছিল একুশ হয়েছিল এই যিনি মারা গেলেন তার কাছ থেকে আমার গড় বয়সটা এনাতে করে এই চারজনকে দেওয়া হয়েছিল তাই এনাদের গড় বয়স হয়েছিল একুশ তিনি এখন মারা গেছেন তাই এখান থেকে নয় কমে গেছে ঠিক আছে তো নয় কমে হচ্ছে বারো এখন বারো হয়ে গেছে তো আমরা এখান থেকে খুব সিম্পলভাবে করে ফেলতে পারি না যিনি বেঁচে মারা গেলেন তার বয়স কত না জাস্ট একুশ আর হচ্ছে প্লাস ছত্রিশ কারণ এই ছত্রিশ বছরটা তিনি এই যে আর সদস্য ছিলেন বাকিতে চারজন বাড়িতে তাদের করে দিয়েছিলেন তিনি তো এই এই দুটো যোগ করে দিলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবো দেখো সাতান্ন এটার অ্যান্সার ঠিক আছে এটা হচ্ছে সব থেকে শর্ট টাইম করে ফেলতে পারবে তোমরা এই ব্যাপারে এবার অন্যান্যভাবেও করা যায় দেখো পাঁচজন সদস্যের গড় বয়স বলেছে একুশ বছর তাহলে আমরা যদি টোটাল গয়স করা করি না পাঁচ ইন্টু একুশ এইভাবেও করতে পারবে তোমরা তো সমান কত হচ্ছে না একশো পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল এবং দেখো বলা হয়েছে একজন সদস্যের মৃত্যুতে তাহলে হচ্ছে চারজন এখন এবং গড় বয়স ন বছর কমে যায় তাহলে কত হচ্ছে চার এবং ন বছর করে গড় বয়স কমে গেলে কত হচ্ছে না দেখো একুশ থেকে যদি আমি নয় বিয়োগ করে দিই তাহলে হচ্ছে বারো তাহলে কত হচ্ছে না আটচল্লিশ তো দেখো যিনি মারা গেলেন তার বয়স কত দেখো এই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে কত না দেখো সাতান্ন বছর ঠিক আছে তো তোমরা দুভাবেই করতে পারবে যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা সেভাবেই করতে পারবে এটা হচ্ছে আরও তাড়াতাড়ি হবে এটা একটু গুণটা করতে হবে তোমাদের এক্সট্রা এটাই যা ঠিক আছে তো দেখে নাও পরের অঙ্কটি না বুঝতে পারলে তোমরা একটু ঘুরিয়ে দেখে নিও ঠিক আছে তো পরের অঙ্কটা দেখো হয়েছে কোনো ট্রেন চল্লিশ কিমি বেগে হাওড়া থেকে বর্ধমানে যায় ও ষাট কিমি বেগে ফিরে আসে তাহলে ট্রেনটির গড় গতিবেগ কত ঠিক আছে তো এই ধরনের একটা গড়ের অঙ্ক দেয় আবার তারপরে একটা পঁচিশ নম্বর অঙ্ক দিয়েছি দেখো এই ধরনের একটা দেয় ঠিক আছে তো দুটো আমি করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের একটু ভালো করে বুঝে নাও ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলেই সব অঙ্ক করতে পারবে এই ধরনের তো এটার একটা সূত্র আছে কিনা সূত্রটা সিম্পল সূত্র জাস্ট টু এক্স ওয়াই বাই হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই এটা হচ্ছে এটা সূত্র যখন বলবে না কোনো ট্রেন ধরো একবার এদিকে গেছে ঠিক আছে ধরো এ স্থান থেকে বি স্থানে গেছে আবার ওই ওই বি স্থান থেকে এ স্থানে ফিরে এসছে ঠিক আছে দুটো ভিন্ন গতিবেগে তো তখন এই সূত্রটা তোমরা প্রয়োগ করবে যার সূত্রটাই তোমরা ইনপুট করবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার পেয়ে যাবে একটা এক্স হচ্ছে তোমার কি না এই চল্লিশ কিমি পাওয়ার গেছে এবং ওয়াইটা হচ্ছে কি না এই ষাট কিমি পাওয়ার যেটা বেগে ফিরে এসছে এটা তো দেখো দুই ইন্টু চল্লিশ ইন্টু ষাট বাই কি না এক্স প্লাস ওয়াই বলা হয়েছে তা চল্লিশ আর আমার ষাটের যোগফল কত না একশো এটা আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেখো কাটাকুটি করলে বেড়ে যাবে এই শূন্য এই শূন্য কাটলাম এটা এটা কেটে দিলাম চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ দুগুণে তারা হচ্ছে আটচল্লিশ কিমি পার আওয়ার এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে ট্রেনটির গড় গতিবেগ কত তাহলে আটচল্লিশ কিমি পার আওয়ার ঠিক আছে দেখো এবার পরের অঙ্কটা পঁচিশ নম্বরটা কি বলা হয়েছে দেখো একই টাইপের জাস্ট এটা একটু একটু ডিফারেন্স আছে দেখো কোনো ট্রেন মোট যাত্রাপথে নব্বই কিমি যায় তিরিশ কিমি বেগে পার আওয়ার বেগে ঠিক আছে ও একশো কুড়ি কিমি যায় চল্লিশ কিমি পার আওয়ার বেগে তাহলে সমগ্র যাত্রাপথের গড় গতিবেগ কত তো একটু জাস্ট ডিফারেন্স আছে আর কিছুই নয় তো এটাও একটু তোমাদের মনে রেখে দাও তাহলে তোমরা করতে পারবে একটু বুঝে নাও ব্যাপারটা ঠিক আছে যখন এই ধরনের অঙ্ক বলবে তো আমাদের যে সূত্রটা মনে রাখতে হবে সেটা কি না মোট দূরত্ব বাই হচ্ছে মোট সময় দেখো একটু ভেবে দেখবে এটা বলেছে মোট কোনো কোনো যাত্রাপথের ঠিক আছে তো যাত্রাপথ একটাই আছে হয়তো এটা নব্ব
দেখো এখানে বলা হয়েছে যাত্রাপথে নব্বই কিমি যাই এবং একশো কুড়ি কিমি যাই তো আমাদের মোট দূরত্ব আমরা কত পেলাম না নব্বই প্লাস একশো কুড়ি এটা বলাই আছে কিন্তু দেখো আমাদের সময়টা বলা দেয়া নেই তো সময়টা আমরা বার করে নেবো এখান থেকে কি বলা হয়েছে দেখো নব্বই কিমি যাই তিরিশ কিমি পার বেগে ঠিক আছে তো তিরিশ কিমি যদি পার এক ঘন্টায় যাই এক ঘন্টায় যাই কত না তিরিশ কিমি এটা বলা হয়েছে তাহলে নব্বই কিমি যাবে কত না এটা হচ্ছে নব্বই বাই তিরিশ এটা এটা কাটলে কত হচ্ছে তিন ঘন্টায় তো আমরা একটা কি পেলাম না তিন ঘন্টায় একটা যাতায়াত পেলাম এবং পরেরটা দেখো একশো কুড়ি কিমি যাই চল্লিশ কিমি বেগে তো এটা দেখো একশো কুড়ি বাই চল্লিশ তো কত হচ্ছে না এটাও তিন ঘন্টা তাহলে আমাদের টোটাল ঘন্টা কত হলো না তিন ঘন্টা এবং তিন ঘন্টা ছ ঘন্টা তো দেখো এই দূরে যোগ করলে কত হচ্ছে দুশো দশ বাই ছয় এটা এটা কেটে দিলে দেখো হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তো আমাদের গড় গতিবেগ কত হচ্ছে না পঁয়ত্রিশ কিমি পার আওয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো জাস্ট সূত্র ডিফারেন্সটা এখানে এটা মোট দূরত্ব বাই মোট সময় এবং এখানে যে সূত্র হচ্ছে টু এক্স ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই ঠিক আছে আগেরটা তোমাদের যেটা বললাম তো দেখো পরের অঙ্ক একশো ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কটি কী বলা হয়েছে কোনো বিদ্যালয়ের পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যার অনুপাত নাইন ইস টু এইট এবং তাদের সংখ্যার অন্তর পাঁচ হলে তাহলে শ্রেণী দুটির মোট ছাত্র সংখ্যা কত সিম্পল অঙ্ক ঠিক আছে একবারে সহজ সব থেকে বলবো অনেক অঙ্ক এরম ধরনের দেবে ঠিক আছে সব অঙ্ক তো তোমাদের একবারে সহজ শক্ত দেবে না তো একবারে সহজ টাইপের অঙ্ক দেবে দেখো এটা কী করে করবে না বলা হচ্ছে তাদের অনুপাত কত নাইন ইস টু এইট এবং তাদের অন্তর কত না পাঁচ তো আমরা এখানে কী বলবো দেখো এর হচ্ছে নয় এর হচ্ছে আট অনুপাত তো এদের মধ্যে ডিফারেন্স কত আছে না এক একক এর হচ্ছে ন একক পঞ্চম শ্রেণী এবং সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে আট একক এদের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এক একক তো তাদের এখানে অন্তর ফল বলে দেওয়া যে পাঁচ তো এক একক সমান কত না পাঁচ তাহলে আমাদের দুজনার যোগ ফল কত না নয় আর আটে হচ্ছে সাতেরো তো সাতেরো সমান কত তো সাতেরো সমান কি না সিম্পল এর সঙ্গে সাতেরো গুণ করে দাও তারপর পাঁচ সতেরো পঁচাশি তো টোটাল ছাত্র সংখ্যা আমার পঁচাশি জন ঠিক আছে পরের অঙ্ক একশো সাতান নম্বর অঙ্ক কী বলা হয়েছে দুটি নল যথাক্রমে বারো মিনিট ও ষোলো মিনিটে একটি খালি চৌবাচ্চা জলপূর্ণ করতে পারে দুটি নল একসাথে খোলার তিন মিনিট পর প্রথম নলটি বন্ধ করা হলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তো খুবই সহজ তো যে দেখে নাও একটু কীভাবে করবে ঠিক আছে যারা পারবে নিজেরা একটু চেষ্টা করে তারপর আমার সঙ্গে অ্যান্সার মেলাও ঠিক আছে তো বলা হয়েছে কি না বারো মিনিট ও ষোলো মিনিটে খালি চৌবাচ্চাটি জলপূর্ণ করতে পারে তো এবং বলা হয়েছে দুটি নল একসঙ্গে খোলা হলো তো দুটি নল একসঙ্গে খোলার তিন মিনিট পর প্রথম নলটি বন্ধ করা হয়েছে তো প্রথম নলটি এক মিনিটে করে কত না এক মিনিটে করে একের বারো এটাই তাহলে তিন মিনিটে কত করবে না তিন মিনিটে করবে তিনের বারো অংশ ঠিক আছে এবং দ্বিতীয় নলটিকে আর বন্ধ করা হয়নি তাই দ্বিতীয় নলটা কতক্ষণ করেছে আমরা সেটা জানি না তাই আমরা কি করবো দ্বিতীয় নলটা এক্স ধরবো ঠিক আছে যে দ্বিতীয় নলটা চলেছে এক্স মিনিট পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় নলটা যতক্ষণ পর্যন্ত চলেছে তো সেটাই হচ্ছে আমাদের চৌবাচ্চা পূর্ণ হতে সময় লেগেছে ঠিক আছে তো দেখো আমরা কি লিখতে পারি না তিনের বারো যেহেতু এ এই এইটুকু নিয়ে কাজ করেছে তারপরে এ চলে গেছে তো এইটা প্লাস বি কতটা করেছে সেটা আমরা জানি না তাই বিয়ের জায়গায় আমরা এক্স ধরলাম ঠিক আছে বাই হচ্ছে ষোলো কারণ বিয়ের এপিসেন্সি ষোলো তো বি ষোলো দিনে করতে পারে তাই আমরা ষোলো বাই এক্স দিলাম এইটা সমানে আমাদের পূর্ণ হচ্ছে কত না এক অংশ কাজটা তাই তো এটা সমান আমাদের এক অংশ কাজটা পূর্ণ হচ্ছে তো দেখো এবার তোমরা এখানে অ্যান্সার পেয়ে যাবে এই দুটো লসাগু করো তো কত হচ্ছে আটচল্লিশ এই দুটো লসাগু বারো আর ষোলোর লসাগু তো বারো চারে আটচল্লিশ তা তিন চারে বারো প্লাস কত না ষোলো তিনে আটচল্লিশ তো থ্রি এক্স এটা পেয়ে গেলাম এটা সমান আমাদের এক অংশ তারপরের লাইনে দেখো বারো প্লাস থ্রি এক্স সমান আমাদের আটচল্লিশ এটা দিয়ে গেলে গুণ হয়ে যাবে তো আটচল্লিশ একে আটচল্লিশ থাকবে তারপরে দেখো থ্রি এক্স সমান কত না এই বারোটা এদিকে চলে গেলে আটচল্লিশ মাইনাস বারো তারপরে আমি দেখো এবার এক্স সমান কত করব তো এই দুটো বিয়োগ করলে কত হচ্ছে না ছত্রিশ এবং এক্স সমান তাহলে আমরা যদি ধরি তাহলে তিনটা নিচে চলে আসবে তা ছত্রিশ বাই তিন তো তিন বারো ছত্রিশ তাহলে এক্স সমান কত পেলাম আমরা বারো তা আমাদের অ্যান্সার কী হবে না চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লেগে লাগবে এটা হবে বারো মিনিট 
ठीक है जेहतु बी क्चा सब सम्पूर्ण शेष कर जेटा टाइम लेगे शेष करते से हमारे चौबाचाटी पूर्ण होते समय लेगे ठीक है तो वि मोट समय लेगे हे कत ना बारो मिनट तो चौबाचार पूर्ण होते समय लेगे तेल अन्सार कत है ना बारो मिनट ठीक है तो देखो पर अंकटी की अंक एक सौ आठा नम्बर अंकटी की बला हो बला एक बस के त्रिस टी एक टार और पचिस पैसार मुद्रा मिलिए मोट पंद्रह टाक आ ठीक है तो मोट हमारे कॉन आज त्रिस टी तर मध्य एक टाक और पचिस पैसा मिलिए मोट हम मुद्रा संख्या ये तुम्हारे मूल्य हे पंद्रह टाक पचिस पैसार मुद्रार संख्या कत ये बार करते हैं तो जरा पार्बे ता एक निजा चेषा कर नाओ ठीक है और तरह से तरह संगे सल्यूशन देखे नाओ अन्सार देखे नाओ ठीक है और जरा पार्बे ना अवश्य सल्यूशन देते थको देखो कि भाव कर खूब ही सहज कि बोले जो मोट बस के कट मुद्रा जो ना त्रिस टी त्रिस टी एक टाइम धरल त्रिस टी एक टाक कत हो ना त्रिस इंटू एक इस टू ये अनुपात बार कर पचिस पैसा बला हो तरह आज पचिस पैसा जी ना कटा आई आप धरल त्रिसटाई पचिस पैसा आज तो देखो त्रिस संगे जो पचिस पैसा गुण करी तेल कत हे ना तीन पचिस पचात्तर हमें गुणटे एक बारे कर दीची तेल हे सेभन पॉइंट फाइव एत टाँव हे ठीक है जी पचिस पैसा धरी हमारे त्रिस टी आज हमारे कत टा ना सेभन पॉइंट फाइव टाक ये हे त्रिस इस टू थे सेभन पॉइंट फाइव ये पेलम एरपर देखो हमें कि बला मोट टाक कत ना पंद्रह टाक तई दुटोर जो ये लिंक आप पसा जी एखे करी देखो ये हे पंद्रह कारण ये दुटो तो पंद्रह टकर बेसि है ना तर मध्य हमें पंद्रह नहीं लम ए देखो ये हे सेभन पॉइंट फाइव जस्ट यहीटा थे वियोग कर लमटा थे वियोग कर ले कत हे ना पंदो तै तो देखो पंद्रह थे त्रिस वियोग कर ले पंद्रह और पंद्रह के वियोग कर ले तो यार देखो ये हे ए अनुपात कि ना ये हे एक टाक और ये हे पचिस पैसा ठीक है तो ये अनुपात हे सेभन पॉइंट फाइव इस टू पंदो तो देखो ये हे वन जी आो छोटो करी और यार डबल ये तेल ये हे कि ना टू वन इस टू टू हमें अनुपात पे गलम तो हमारे मोट कॉन कत बला त्रिस टी तो एखे खूब सहज ही अन्सार बार कर फिलते दौर देखो एक एकक ये दो एकक टोटाल कयक हलो ना यूर जो फल हे तीन एकक तीन एकक समय त्रिस तो हमें एखे लिखे फिलते तीन एकक समान हमारे त्रिस ये लिखते परि एक एकक समान कत ना तीन एवं कि जानते चाहिए पचिस पैसा कत आज तो पचिस पैसा एकक कत दुई तो दुई एकक समान कत तीन दस त्रिस तेल हे दस दुगुणे कूड़ी कूड़ी हे अन्सार ठीक है तो पचिस पैसार मुद्रार संख्या कत कूड़ी एट हमें अन्सार खूब ही सहज जस्ट प्रथम एक टाके धरे निल एक टाकाय आज त्रिस टीपर हमें धरे पचिस पैसा टोटाल आज त्रिस टी जेहतु हमें जी ना तब धरे निल दो कि तो यहाँ दिए देखो ये लिंक आप प्रसेस कर लम प्रसेस का बला है जेहतु हमारे मोट टाक बला है पंद्रह टाक एर तो बेसि है ना तुटो एट के वियोग कर लम एट के वियोग कर देखो यदि गलो पंदो को वियोग कर लम यहाँ हे सेवन पॉइंट फाइव एट हे मुद्रा दुटो आज है एक टाक और पचिस पैसा ये अनुपात जो बढ़ो वन इस टू टू तो यहन खूब सहजे हमें मोट जेहतु हमारे कॉन छो त्रिस टी से खान बार कर फिलते परलम त्रिस कूड़ी की मुद्रा हे पचिस पैसा और जी बोलते एक टार संख्या कटो आ कि बोलते एक टार एकक हे एक एकक संगे जस्ट एखे दर जैगे एक बसात तीन दस त्रिस सो कत हतो हमारे ना दस टी ठीक है ये हे एक टाक और हमारे ये हे पचिस पैसा हम कूड़ी ठीक है खूब ही सहज जस्ट बेपार एक बुझे ने ठीक है तो भलो लगले अवश्य एक लाइक कर दिओ पर सल्यूशन ए देते थको पर अंक कि आशो ऊन नम्बर अंक कि बला एक व्यक्ति चार हजार टाक रोजगार करें तर आय आठ पार्सेंट बृद्धि पेल क्यों खरच और खरच बारो पार्सेंट बेड़े गल संचय चार पार्सेंट ह्रास पेल तो बोर्ड दी खरचे परमाण कत एक जटिल आज अंक तो देखो कि भावे करो तो जरा पार्बे निजे एक चेषा करो और ना पाले हमार संगे सल्यूशन देखते थको ठीक है तो बला कि ना देखो चार हजार टाक रोजगार करें तो हमें ये अंक पे प्रथम क्यों करब ना प्रथम एकदि के लिखब खरच एवं आकदि के संचय ये प्रथम आप लिखे नब ठीक है तो कि बला देखो क्यों खरच एत पार्सेंट बेड़े गलो ठीक है तो हमें इन्हें खरचे जैगे जस्ट य बारोटा लिखे देव बृद्धि पे मैं प्लस एवं संचय बोले कि हमें देखो चार पार्सेंट ह्रास पे तो ये चार्ट लिखे दिल ये ह्रास पे मैं ये माइनस तो हमें एक जगह माइनस लिखे दिल ठीक है एवं एर संगे हमें लिंक आप प्रसेस करब तो ये हे आई ये लिखब ठीक है तो यहन दे तुम्हारा जो लिंक आप प्रसेस कैमन करते हैं तो ये हमें कि बला देखो आय बृद्धि पे कत युद्ध खरच बृद्धि पे तई लिखल एट संचय हाँ पे तिखल और ये आय बृद्धि ये हमारे आठ 
तो यहाँ हमारे प्लस ठीक है तो यार देखो ये माइनस चार आज एखन थे जी आठ टाइम माइनस करी तेल कत ना बारो ये पाबा जो दो माइनस तय हो जाए और ये जी यदि माइनस करी सब समय लिंक आप एखन के जो थे वियोग करते हैं तो यहाँ है चार तो ये अनुपात हमें क्यों पेलम ना बारो इस टू चार समान कत ना थ्री इस टू थ्री इस टू वन ये पे गलम ये अनुपात तो ये टोटाल एककटा समान कत बला देखो चार हज़ार टाक आय कर ठीक है इटे खरच एट सचय तेल तीन और एक चार एकक समान कत हो चार हज़ार टाक तो हमें कि लिखते परिना चार एकक समान हमारे चार हज़ार टाक तेल एक एकक समान कत एटा बार एवं खरच कत हो ना तीन एकक तीन एकक खरच हो तीन एकक समान कत देखो ये काटल हे एक हज़ार तेल तीन एक सौ तीन तीन एक हज़ार कत हो तीन हज़ार ठीक है यहाँ पेलम क्यों बला देखो खरच बारो पार्सेंट बेड़े गेले ठीक है तो बेड़े गले जेहतु बला तक करब ये आगे जो छो से बेड़ो तो एक् बेड़े गए कत हे देखो एक एक दुई कारण बारो पार्सेंट बेड़े तीन टोटल एक बार कर दिल एक सौ बारो पार्सेंट ठीक है बै हंड्रेड ये दिए दिल सीम्पल ये शून्य शून्य केटे दिल शून्य शून्य केटे गल तो तीन बारो कत है ना छत्तीस अच्छा तीन अंक तीन शून्य बस गल तो कत अन्सार पेलम देखो तीन हज़ार तीन सौ षाट टाक तो हमें कि बला वर्धित खरचे परमाण कत ये तीन हज़ार तीन सौ षाट टाक ठीक है ये हे अन्सार तो एक जटिल आज अंक जी ना बुझते पर तो अवश्य और एक बार घूरिए देखे नियो ठीक है खूब ही भलो अंक तो पर अंके जा जा तो देखे नाओ पर अंक एकश त्रिस नम्बर अंकटी की बला तीन सौ टाक के जि दर चायर साथ पचात्तर टाक के जि दर चा कि अनुपाते मिसिए दुशो पंचाश टा के जि दर बिक्रय कर ले पचिस पार्सेंट लाभ है तो खूब ही सीम्पल एक अंक एकटूखानी जस्ट ट्रिक्स आज तो देखे ना कि कर ठीक है तो जरा पार्बे निजे एक चेषा कर देखो तपर हमार संगे मेला ठीक है तो बला है कि ना कि अनुपाते मेशाले आढ़ाई टाक के जि दर बिक्रय कर ले पचिस पार्सेंट लाभ है तो हमारे प्रथम एट पचिस पार्सेंट लाभ बला टाकाय बिक्री कर ले तो प्रथम एकशो पार्सेंट जो से बार करब ठीक है तो पचिस पार्सेंट लाभ मैंने कि जानी एकश पचिस एट समान हम पचिस पार्सेंट लाभ एकश पार्सेंट हमारे आसल तरह संगे पचिस पार्सेंट इटार समान हमें कत बला दुशो पंचाश एक पार्सेंट समान हे एक पचिस एवं एकश पार्सेंट समान कत यटार संगे एकश गुण तो देखो पाँच एट चार पचिस दिए काटल तो पाँच पाँच पचिस पंचाश ते हे एकश पार्सेंट समान हमारे कत हो दुशो टाक ये दुशो टाक तुम्हारा एखे पेलम एकश पार्सेंट मैं दुशो टाक एबार देखो तुम्हारा लिंक आप प्रसेस करो एखे तेल तुम्हारा अन्सार पा देखो एखे तीन सौ टाक बला तीन सौ टाक के जी दौरे चाल लिख लम प्रथम तरह क्यों लिखल ना यदि हे एक पचहत्तर टाक दम चा दुटो चा हमें बला तब एखे कि पेलम बिक्री कय बिक्रय मूल्य दुशो तो देखो एब कत हे एट वियोग कर ले पचिस और इटा थे वियोग कर ले कत हे ना एकश और जो छोटो करी तेल वन इस टू फोर तो हमारे अन्सार बड़े गलो ये वन इस टू फोर अनुपाते मिसिए विक्रय कर लेशो पंचाश टाक जो दामे बिक्रय करी तेल पचिस पार्सेंट लाभ है तो हमारे अन्सार हो वन इस टू फोर ठीक है तो खूब ही सहज जस्ट प्रथम ये बार कर नीते जो एकश पार्सेंट समान कत ये हे एक पचिस पार्सेंट एकश पार्सेंट समान ये तो यार लिंक आप प्रसेस तुम्हारा जो देखिए दिए सरम कर ले तुम्हें अन्सार पे जान इस टू फोर हे एटार अन्सार ठीक है तो बंधुरा पार्ट आज के पर्यत ठीक है तो तुम्हारे जो एक अंक होमवर्क दिल देखो अंक बला एक ट्रेन रेल लाइन पास दिए एक ही अभिमुखे जताक्रमे चार चार मीटार पर सेकेंड और पाँच मीटार पर सेकेंड गति पेगे चला दूट व्यक्ति के जताक्रमे आठ सेकेंड और दस सेकेंड अतिक्रम कर तो ट्रेन ट दैर्घ्य कत तो सीम्पल एक अंक ठीक है तो ये तुम्हारे अन्सार कमेंटे जाना है तो जरा खूब ही भलो अंक करो अनेक जना कमेंटे जाना चो देखी तो ये एगिए चलो ठीक है ये अंक तुम्हारा अन्सार कमेंटे जाओ ठीक है तो बुझते पो तुम्हारा कम अंक करो जो भिडियो पार्टा भलो लागे थे तो अवश्य एक लाइक कर दिओ बंधु शेयर कर दिओ ठीक है तो जरा एखो हमारे चैनल सबसक्राइब कर नहीं अवश्य सबसक्राइब कर नाओ देखो तलाय लाल रंग सबसक्राइब बर्धम आज है तरह से थका बेल आइकन टू प्रेस कर दिव्य जाते को नतून भिडियो आपलोड कर ले नोटिफिकेशन तुम्हारा साथे साथ पे जाओ ठीक है तो असंख्य भिडियो सम्पूर्ण देखार जो असंख्य धन्यवाद